पाकिस्तान ऑटो शो के अंदर मल्टी टेक इंजीनियरिंग के स्टॉल में मौजूद है शान अहमद साहब हमारे साथ हैं सर थैंक यू वेरी मच आपने हमें टाइम दिया सर मल्टी टेक इंजीनियरिंग क्या काम करती है और यहाँ पे क्या चीज़ें एग्जिबिट कर रहे हैं जी मल्टी टेक इंजीनियरिंग हम जी डेडिकेटेड मैनुफेक्चर हैं पार्ट्स के फॉर द ट्रेलर्स पेट्रोलियम रोड टैंकर्स और दम पार्ट्स के और जो फ्यूल पाउडर जिसे टैंकर कहते हैं पेट्रोलियम रोड टैंकर भी कहते हैं इसके सोफेस्टिकेटेड किस्म के आइटम होते हैं जो ए के स्टैंडर्ड्स पे होते हैं और ई एन स्टैंडर्ड पर कहलाते हैं वो सारे कंपोनेंट हम बना रहे हैं जो जिसमें सेफ्टी फैक्टर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और अलहमदिल्ला वो हम इसको वी आर एक्सपोर्टिंग टू नाइजीरिया कीनिया घाना तंजानिया कतर दुबई ओमान और इन शाला वेरी सुन वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू अटर्की और पाकिस्तान में जितने भी टैंकर बिल्डर्स हैं सबको वो सामान हम सप्लाई कर रहे हैं इसके अलावा ट्रेलर के एक्सल्स हैं सस्पेंशन हैं और भी तहाशा कंपोनेंट है जो कि हम लोकली मैनुफैक्चर भी कर रहे हैं असम्बल भी कर रहे हैं और सेम एट द सेम टाइम यही कंपोनेंट हम इम्पोर्ट भी करते हैं क्योंकि सब ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है कि उसमें जो है यूरोपियन ब्रांड्स चाहिए तो वो हम इम्पोर्ट भी करते हैं क्योंकि हम एज ए कम्प्लीट किट अपना प्रोवाइड करते हैं टैंकर बिल्डर्स को और ट्रेलर बिल्डर्स को या डम्पर मैनुफैक्चर को उसमें सिर्फ उनको ये होता है कि स्टील और कलर खरीदना पड़ता है बाकी रेस्ट ऑफ द इक्वमेंट जो है पूरी कम्प्लीट किट हम उनको सप्लाई कर रहे हैं जी अलहमद अच्छा इस वक्त जो मुल्क के माशी हालात हैं इम्पोर्ट के भी मसाइल हैं उसमें लोकल मैनुफेक्चर को कितना फ़ायदा हुआ कितना तोज्जा आप लोगों की तरफ हुई है देखिए डेफिनेटली क्योंकि जो अभी इम्पोर्ट का प्रॉब्लम डॉलर का प्रॉब्लम तो उसकी वजह से एक है ना अपॉर्चुनिटी तो खड़ी हुई है कि लोकल लोकल बिल्डर जो है उसमें काम करें और जितने भी इम्पोर्ट का इम्पोर्टेड कंपोनेंट है उनको ना लोकलाइज करें लेकिन डेफिनेटली कुछ और भी चीज़ें साथ में आती हैं क्योंकि इकोनॉमी की, की वजह से साइज भी ज़रा श्रिंक कर गया है यानी अब अगर वॉल्यूम श्रिंक हो गया है तो आदमी सोचता है कि मैं डेवलपमेंट में जाऊँ या ना जाऊँ क्योंकि इट्स रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी टू पोर इन टू डेवलपमेंट तो लेकिन ये कि अगर कुछ मुल्क के हालात कुछ थोड़े से खासतौर पर पोलिटिकली थोड़े से सटल डाउन हो जाए तो इन शाला वी कैन ग्रो आप हमारे पास बड़ा पोटेंशियल है जी आपकी जो प्रोडक्ट है ये खास तौर पर बड़ी सेंसिटिव है इस लिहाज से कि ऑयल टैंकर वगैरह में यूज़ हो रही है तो क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हैं और अपने कस्टमर को कैसे सेटिस्फाई करते हैं ये क्वालिटी प्रोडक्ट क्या देखिए जी सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर सी बात है हम इसकी जो है ना इम्पोर्टेंस को समझते हैं इसकी एक को समझते हैं तो हमने डेफिनेटली आई सी थर्ड सर्टिफिकेशन या जो हमारे इन हाउस टेस्टिंग फैसिलिटी है वो तो रखी रखी है अच्छा ये इसमें ना सर्टन स्टैंडर्ड्स फॉलो होते हैं आपको अपनी प्रोडक्ट को थर्ड पार्टी से सर्टिफाइड भी कराना पड़ता है और मोस्टली कस्टमर जो है वो हर हर हमारे जो एक्सपोर्ट का लॉट होती है उसको भी इसे सर्टिफाइड करा रहे होते हैं और और फिर इसके अलावा जैसा हमने जैसे बताया कि ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेफ्टी फ्रैक्चर के साथ है अगर हम इस पर किसी जगह पर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बेसिकली हम कस्टमर को नुकसान नहीं दे रहे हम अपने आप को नुकसान दे रहे हैं डेफिनेटली इस पर कोई भी ना कस्टमर कंप्रोमाइज नहीं करेगा प्राइस पर सेकेंडरी इशू आ जाती है अगर हम कहेंगे जी हम बेहतर प्राइस में भेज लेते हैं वो सेकेंडरी इशू होता है प्राइमरी इशू ये है कि क्वालिटी मीट करती है या नहीं करती है थैंक यू वेरी मच सर